e dalla fine tira e tira ed è successo il patatrac, successo in maniera inaspettata. I consiglieri comunali di Pagano hanno espresso il loro dissenso in merito all'atteggiamento attendistico del sindaco Salvatore Bottone abbandonando l'aula consigliare la settimana scorsa e facendo saltare la seduta di consiglio comunale. Infatti era nell'aria, gli incontri, le discussioni sono state disattese e la rimodulazione dell'aggiunto non effettuata, per cui il malumore è salito fino a determinare l'abbandono della seduta consigliare. La richiesta dei consiglieri comunali è avere una giunta completa, snella, vivace e capace di dare una svolta decisiva all'azione amministrativa, oltre poi a dare la possibilità a qualche esponente politico di maggioranza di misurarsi nell'azione amministrativa e non solo ma anche completare il numero di assessori in quanto la giunta è monca di un esponente che il gruppo Grande Pagani richiede avendo già indicato il giovane professionista che dovrebbe ricoprire il ruolo assessoriale vacante. Indubbiamente le richieste sono tante ma i posti sono pochi per cui si immagina che qualche assessore debba cedere il passo. Si fanno tanti nomi, il sindaco non lascia trapelare nulla anche se al di là dell'azione folcloristica perpetrata così come detto dal sindaco Bottone qualche giorno fa quanto prima dice sarà completata la giunta e si dovrà lavorare solo per migliorare l'azione amministrativa ed eliminare dissapori e polemiche per il bene della città di Pagani. È una crisi, diciamo crisi, è un modo di voler dialogare in maniera più appariscente, però adesso lo stiamo facendo in maniera concreta con tutti i gruppi per poter andare avanti più convinti di prima e con una determinazione ancora più forte. Siamo di fronte vicini ad un rimpasto dell'esecutivo? Sì, un rimpasto che io ho detto che dovevamo fare già da qualche mese, l'abbiamo trasportato per delle esigenze di qualche gruppo, adesso si è definito il tutto e a breve faremo la nuova giunta.